प्यारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आजकल क्लस आज के भिडियो आलोचना करब जो प्राक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्थार विभिन्न धरण प्रतिष्ठानगुली आई धरण छतिष्ठान नहीं आज के डिटेल्स आलोचना करब ये प्रतिष्ठानगुली कारा प्रतिष्ठित कर कत साले कर सिसटेमे से पाठदान प्रक्रिया चले से डिटेल्स आज के क्लस आलोचना करब तो मूल पर्व जागे बो जरा एखारे चैनल सबसक्राइब करनी ता अवश्य चैनल सबसक्राइब कर नतून नतून नोटिफिकेशन पाँच वेट करते थको तो चलो देखे ना जा आज के आलोचना देखो एखे हमें प्रथम आलोचना कर प्राक प्राथमिक शिक्षार जो विभिन्न धरण शिक्षा प्रतिष्ठान आज है तर मध्य सब सब चाहते एकदम प्रथम जे प्रतिष्ठान अंतर्भुक्त शिक्षार्थी है से हलो क्रेस देखो ये लिखे हमें क्रेस ये क्रेस प्राक प्राथमिक शिक्षार एक प्रतिष्ठान ये प्राक प्राथमिक शिक्षार प्रतिष्ठान पशापी शिशु के लालन पालन एक संस्था बोल बस कार्यकारी है ठीक है अर्थात एखे जन्मे कि शहरांचले विशेषकर जे सकल पिता माता जर पर और को सदस्य नहींक्लियर फैमिली जरा से फैमिली बाबा मा उभये कर्मजीवी अर्थात चाकुररत से सकल परिवार क्षेत्र एक क्रेस विद्यालय खूब ही प्रयोजन एखे कि परिवार पिता माता जन्मे कि आई बचर पर्त ओ विद्यालय अंतर्भुक्त रखें एखने पिता माता क्यों रखें तरह ऐले मेरे सम्पूर्ण लालन पालन करार्जन ये क्योंकि पढ़ाशुना कि कारण ओटुकु शिशु तक के क्यों पढ़ाशुना कराना है एखे पढ़ाशनार जन्े शिक्षार्थी क्योंकि एडमिशन कराना है ना कि शिशु एखे सुंदर भाव लालन पालन करान एखे ओ शिशु के अडमिशन कराना है सकाल बला शिशु एखे दिए चले जाए सन्दे बला रतर बेला आर शिशु एखान नहीं चले जावा बेसिकाली धरण प्रतिष्ठान मूल क्या हे शिक्षार्थी सकाल सन्दा पर्त सुंदर भाव जत्न सहकारे तक लालन पालन करार्जन धरण प्रतिष्ठान तो एक कथा एखे बोले रखा भलो ये प्रतिष्ठान क्योंकि ग्राम एलिकार क्षेत्र में यह प्रतिष्ठान सरकम को प्रयोजन देखा दे आज पर्त शहर एलिक विशेषकर जे सकल पिता माता उभय चाकुरीजीवी आगे बोल तर क्षेत्र शिक्षा प्रतिष्ठान प्रयोजन हो तर प्रयोजन तागिदेधर क्रेस नामक प्राक प्राथमिक विद्यालय गठित हो बोझा गया नेक्स्ट हमें देखो तेल एखे बयस कत बोल एखे जन्मे कि दई बा आढ़ाई बचर पर्त शिक्षार्थी प्रतिष्ठान अंतर्भुक्त रखा है हमें परवर्ती स्टेजे देखो जे प्राक प्राथमिक विद्यालय से नार्सारि विद्यालय ये नार्सारि विद्यालय अवेलेबल देखते पाई एखे जरा जे सकल गार्जियन एक सचेतन ता एक ऐले मे शिक्षा प्रतिष्ठान अंतर्भुक्त करते चाय तो ये नार्सारि विद्यालय जेटी बोल नार्सारि विद्यालय प्रवर्तक कारा देखी नार्सारि विद्यालय प्रवर्तक हम राचल मैकमिलन और मार्गारेट मैकमिलन तेल ये प्रश्न क्योंकि परीक्षा आसे जे नार्सारि विद्यालय प्रवर्तक के बाद कारा तक तो हमें बोलो नार्सारि विद्यालय प्रवर्तक हलन राचेल मैकमिलान और मार्गारेट मैकमिलान कत ख्रीटाब्दे नार्सारि विद्यालय प्रतिष्ठित है उन्नीस सौ नय ख्रीटाब्दे नार्सारि विद्यालय प्रतिष्ठित है खूब ही गुरुत्वपूर्ण एखे तीन प्रश्न देखते पेलम जे नार्सारि विद्यालय प्रवर्तक कारा राचेल मैकमिलान और मार्गारेट मैकमिलान नार्सारि विद्यालय कत साले प्रतिष्ठित है उन्नीस सौ नय ख्रीटाब्दे कैक बचर पर यह प्रश्न क्योंकि आसे नेक्स्ट एखे बोलते ये नार्सारि विद्यालय एखे पाठक्रम क्यों क्यों विषय एखे पढ़ाना तरह एक क्रेस एखे क्योंकि पाठक्रम कथा बोलना ना 
কেন বললাম না কারণ এখানে বললাম যে পড়াশোনার কোনো এখানে কিন্তু ব্যাপার নেই এখানে শুধু ছোট্ট শিশু তাদেরকে লালন পালন করাতে হবে আর এইটুকু শিশু সে কী বা পড়াশোনা করবে তাই না আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে নার্সারি বিদ্যালয়ের পাঠক্রম কি কি থাকবে দেখো এখানে পাঠক্রম বলছে যে পাঠক্রম এই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা যতটা করানো হয় তার থেকে তাদের মনটা কিভাবে ফ্রেশ রাখা হবে তারা কিভাবে সামাজিক শিক্ষা শিখবে কিভাবে তারা তাদের মানসিক দিকটি সুসংগঠিতভাবে গড়ে উঠবে এই বিষয়গুলি কিন্তু এখানে বেশিরভাগ এখানে পরিচর্যা করা হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে বলছে কি কি থাকবে দেখো বলছে খেলাধুলা খেলাধুলার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কিছু শিখবে সঙ্গীত তাদের বিভিন্ন ধরনের গান শেখানো হবে ছড়া তাদের বিভিন্ন ধরনের ছড়া শেখানো হবে তারা ছড়া শিখবে তারপর বলছে ছবি আঁকা তাদের বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকতে দেওয়া হবে তারপরে কি বলছে গল্প বলা নাচ ইত্যাদি অর্থাৎ এই সকল যে বিষয়গুলি আছে এই বিষয়গুলি তাদেরকে গল্পের আকারে তাদেরকে খেলার ছলে তাদেরকে এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়গুলি তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখি এখানে একটু বলে দিই দেখো নার্সারি বিদ্যালয়ের বয়সটা হবে শিক্ষার্থীদের দুই থেকে চার বছর বয়সের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তাদেরকে নার্সারি বিদ্যালয়ে এখানে পড়াশোনা করানো হবে নেক্সট তিন নম্বর প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার আমরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখব মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় এই মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রতিষ্ঠাতে দেখো মাদাম মারিয়া মন্তেশ্বরী মাদাম মারিয়া মন্তেশ্বরী তাহলে এখান থেকে শর্ট প্রশ্ন আসে যে মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় কত খ্রিস্টাব্দে কে প্রতিষ্ঠাতা করেন তখন আমরা বলবো যে উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে মাদাম মারিয়া মন্তেশ্বরী এই মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবার এখানে বলছে তিনি কাসাদায় বাম্বিনী কাসাদায় বাম্বিনী নামে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মন্তেশ্বরী কাসাদায় বাম্বিনী নামে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাই তার নাম অনুসারে কাসাদায় বাম্বিনী বিদ্যালয় মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত তো এখানে এই যে কাসাদায় বাম্বিনী এর কথার অর্থ কি অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে কাসাদায় বাম্বিনী কথার অর্থ কি তখন আমরা বলবো যে কাসাদায় বাম্বিনী দেখো যার অর্থ আমি লিখে দিয়েছি হাউস ফর চিলড্রেন অর্থাৎ শিশুদের জন্য গৃহ ঠিক আছে যদি পরীক্ষায় বলে যে কাসাদায় বাম্বিনী কথার অর্থ কি তখন আমরা বলবো শিশুদের জন্য গৃহ বা হাউস ফর চিলড্রেন বোঝা গেল এখান থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা থেকে এখান থেকে শর্ট প্রশ্ন আসে এখান থেকে শর্ট প্রশ্ন আসে এখান থেকে আসে এবং এখান থেকে আসে এবার আর বলছে এই যে পাঠক্রম মন্তেশ্বরী বিদ্যালয়ে কি ধরনের পাঠক্রম পড়ানো হতো এখানে দেখো বলছে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তা ও অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় শিখবে তার মানে এখানে স্পেশালি কিন্তু কোনো বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে না শিক্ষার্থীরা কি করবে তাদের সক্রিয়তা অ্যাক্টিভ থাকবে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে অনুশীলনের মাধ্যমে প্র্যাকটিস করে করে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তারা এখানে জ্ঞান অর্জন করবে সেটি বাংলা ভাষা হবে ছড়া হবে গান হবে কবিতা হবে খেলাধুলার মাধ্যমে হবে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তারা জ্ঞান অর্জন করবে আমি প্রথমেই বলেছি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞান অর্জনের থেকেও তাদেরকে সামাজিক কালচার শেখানো তাদেরকে নিয়ম নীতি শেখানো তাদেরকে ছোট্ট ছোট্ট বিষয় শেখানোই কিন্তু এখানে গুরুত্ব মূল উদ্দেশ্য তাদেরকে বেশি বেশি করে জ্ঞানের তাদেরকে শিক্ষাদান করা হবে এখানে দেখো বলছে ঘনক ঘনক থাকবে তারপরে পিরামিড থাকবে মানে ঘনকের মতো একটা বস্তু থাকবে পিরামিড থাকবে পিরামিডের মতো একটা বস্তু থাকবে চং থাকবে টেবিল থাকবে সেটা কাঠের টেবিল হতে পারে বা যে কোনো টেবিল থাকবে তারপরে ঘন্টা থাকবে বিভিন্ন রঙের বল থাকবে ইত্যাদি এইগুলি এইগুলি দিয়ে বিভিন্ন রঙের বল যেমন তাকে বাচ্চাদেরকে বলা হবে যে তুমি লাল রঙের বলটা আনো লাল রঙের বল একজন আনলো পরের জনকে বলা হলো তুমি আবার লাল রঙের বল আনো তাহলে সে কি করবে কোন বলটা এনেছে সে কিন্তু খেয়াল রাখলো এবং তাকে যখন বলা হলো তুমি লাল রঙের বলটা আনো সে কিন্তু তখন গিয়ে ওই লাল রঙের বলটাই আনবে তাহলে এক্ষেত্রে লাল সম্পর্কে লাল রং সম্পর্কে তার একটা ধারণা হলো এবং সে বুঝতে শিখলো এইভাবেই কিন্তু বাচ্চাদের শেখানো হবে বোঝা গেল নেক্সট আমরা দেখি কি বিদ্যালয় আছে এখানে পরবর্তীতে নেক্সট চার নম্বরে আমরা দেখব 
যে কিন্ডার গার্ডেন বিদ্যালয় এখানে দেখো যে কিন্ডার গার্ডেন বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে যাকে শর্ট নামে বলা হয় কেজি স্কুল আমরা এটা নাম শুনেছি যে কিন্ডার গার্ডেনের শর্ট নাম হচ্ছে কেজি স্কুল এইখান থেকে কিন্তু অনেক শর্ট কোয়েশ্চেন হয় বিভিন্ন পরীক্ষাতে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে কিন্ডার গার্ডেন বিদ্যালয় যার প্রবর্তক আমরা দেখব যে কিন্ডার গার্ডেন আমরা দেখি কিন্ডার গার্ডেন বিদ্যালয়ের শর্ট নাম হচ্ছে কেজি স্কুল কেজি এই কেজি কথার ফুল ফর্ম কি কেজি স্কুলের পুরো নাম কি অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে কিন্তু তাহলে কেজি স্কুলের পুরো নাম হচ্ছে কিন্ডার গার্টেন স্পেলিংটা একবার দেখে নেবা কিন্ডার গার্টেন কেজি স্কুলের পুরো নাম হচ্ছে কিন্ডার গার্টেন স্কুল যার অর্থ কি যার অর্থ হচ্ছে শিশু উদ্যান খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাহলে কেজি স্কুলের পুরো নাম হচ্ছে কিন্ডার গার্টেন স্কুল যার পুরো নাম কি কেজি স্কুলের পুরো নাম হচ্ছে কিন্ডার গার্টেন স্কুল যার অর্থ হলো শিশু উদ্যান এবার আমরা পরবর্তীতে দেখব যে এই বিদ্যালয়ের প্রবর্তককে দেখো বিদ্যালয়ের প্রবর্তক হলেন অগাস্ট ফ্রয়েবেল যদি কেউ শুধু ফ্রয়েবেল বলে তারও হবে তাহলে এই বিদ্যালয়ের প্রবর্তক হচ্ছেন অগাস্ট ফ্রয়েবেল কত খ্রিস্টাব্দে তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রবর্তন ঘটান আঠেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে ফ্রয়েবেল কবে কত খ্রিস্টাব্দে তার কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তখন আমরা বলবো যে আঠেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নেক্সট এবার আমরা দেখব তার এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল তিনি যে এই যে কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার এই কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য কি ছিল বলছে দেখো শিশুর ইন্দ্রিয় পরিমার্জন শারীর শিক্ষা এবং সু অভ্যাস গঠন করা তাহলে কি বলছে শিশুর মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন ভুল দুটি আছে কাজের মাধ্যমে তার পরিমার্জনা করা এবং কি কি বলছে যে শারীর শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক শিক্ষা তার এই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আমরা জানি যেমন মাটির কাজ তারপরে কাঠের কাজ এইগুলি কাগজ কাটা বিভিন্ন ধরনের কাজ আমরা তার পাঠ্যক্রমে আমরা দেখতে পাবো পরবর্তীতে আচ্ছা তাহলে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সু অভ্যাস গঠন করা ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বলছে এখানে বেশি অ্যাক্টিভ করতে হবে নেক্সট আমরা দেখবো সময়কাল তার এই পাঠক কেজি স্কুলে পড়ার সময়কাল মোটামুটি কত বছর ছিল এখানে বলছে চার থেকে সাত বছর শিক্ষার্থীদের যখন চার বছর বয়স হয় এবং সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এই ধরনের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে পরবর্তীতে বলছে যে পাঠক্রম কি কি বিষয় সেখানে পড়ানো হয় এই আমি আগে বলেছি যে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞানের বোঝা চাপানোর পরিবর্তে তাদেরকে কি করা হবে কিভাবে সামাজিকীকরণ তাদের মধ্যে ঘটবে কিভাবে তারা তাদের মানসিক বিকাশ ঘটবে প্রস্তুত করা তাদেরকে জ্ঞান লোড নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা বোঝা গেল তো এখানে তাদেরকে কি কি দেখো বলছে ব্যায়াম খেলাধুলা গান গল্প বলা ছবি আঁকা মাটির মডেল তৈরি করা কাগজ কাটা বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ বিভিন্ন ধরনের এছাড়াও হাতের কাজ যেগুলি আছে ফুল তৈরি করা কাগজের বিভিন্ন মডেল তৈরি করা এই জিনিসগুলি কিন্তু তাদের এখানে শেখানো হবে নেক্সট আমরা দেখব শিক্ষাদান পদ্ধতি কোন কোন পদ্ধতিতে এখানে পড়ানো হবে নেক্সট আমরা এখানে দেখব যে শিক্ষাদান পদ্ধতি কেজি স্কুল বা কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে কি ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল সেটি আমরা এখানে দেখব দেখো শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বলছে যে গিফট অ্যান্ড অকুপেশন উপহার ও কাজ এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় শর্ট কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসে যে গিফট অ্যান্ড অকুপেশন বা উপহার ও কাজ কার প্রবর্তিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে দেখা যায় তখন আমরা বলব যে ফ্রয়েবেলে প্রবর্তিত শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং কেজি স্কুলে এই ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখা যায় বা বলল যে গিফট অ্যান্ড অকুপেশন বা উপহার ও কাজ কার প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় আমরা বলবো ফ্রয়েবেলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় আবার যদি প্রশ্ন করে যে গিফট অ্যান্ড অকুপেশন বা উপহার ও কাজ কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় আমরা বলবো কেজি স্কুল কেজি স্কুলে এই ধরনের গিফট অ্যান্ড অকুপেশন বা উপহার কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয় এটি কিন্তু খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাহলে শিক্ষাদান পদ্ধতি গিফট অ্যান্ড অকুপেশনের মাধ্যমে কিভাবে করা হয় বলছে গিফট অ্যান্ড অকুপেশন কি অকুপেশন কি বিভিন্ন ধরনের গিফট যেমন এখানে বিভিন্ন ধরনের বল কাঠের ঘনক বিভিন্ন খেলার জিনিস 
বিভিন্ন খেলনা বিভিন্ন খেলার বিভিন্ন সামগ্রী উপকরণ এইগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে রাখা হবে এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যেমন মাটি কাটা ভার বহন করা বিভিন্ন ধরনের কাগজ কাটা কাগজ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করা এইগুলির মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষা দান করা হবে শিক্ষার্থীদের খেলার ছলে তাদের মধ্যে ভালো কাজের জন্য তাদেরকে যেমন গিফট দেওয়া হবে এবং ভালো ভালো কাজ যারা তারা যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারে হ্যাঁ সেগুলির মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এখানে করা হবে নেক্সট বলছে যে শিক্ষক এই যে কিন্ডার গার্ডেন স্কুল বা কেজি স্কুল এই ধরনের স্কুলে শিক্ষক কেমন হবেন টিচার কেমন হবেন সে সম্পর্কে ফ্রাইভেল কি বলেছেন যে শিক্ষক হবেন শিশু হবেন শিশু হলো কি উদ্যানের চারা গাছ আর শিক্ষক হবেন ওই উদ্যানের মালি মালি অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যার উপরে থাকে ফুল বাগানের বা কোনো বাগানের তিনি হচ্ছেন ওই উদ্যানের মালি এখানে বলছেন যে শিশু হলো উদ্যানের চারা গাছ উদ্যান মানে হচ্ছে বাগান একটি ফুলের বাগান হতে পারে বা একজন সুন্দর গাছের বাগান তৈরি করেছে বলছে এখানে এই শিশুদেরকে অর্থাৎ কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে এখানে ওই উদ্যানের চারা গাছের মতো হিসাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং চারা গাছকে যেমন যত্ন সহকারে জল দিয়ে লালন পালন করে বিভিন্ন সময়ে পরিচর্যা করে ওই চারা গাছকে যেমন ধীরে ধীরে বড় করে তোলে বিজ্ঞান এই ওই উদ্যানের মালি তেমন শিক্ষক হবেন এই বিদ্যালয়ের মালির মতো আচার ব্যবহার করবেন অর্থাৎ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী হবেন বিদ্যালয়ের চারা গাছ স্বরূপ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক হবেন ওই বিদ্যালয়ের মালি স্বরূপ এখানে শিক্ষক বোঝা গেল অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীকে চারা গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং শিক্ষককে তিনি মালির সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে ছোট থেকে বড় করে তোলার সমস্ত দায় দায়িত্ব থাকবে এখানে পুরোপুরি শিক্ষকের উপরে বোঝা গেল নেক্সট বলছে দেখো যে শৃঙ্খলা ফ্রাইভেল এখানে কিন্তু কঠোরভাবে শৃঙ্খলার কথা এখানে তিনি পক্ষপাতি ছিলেন না তিনি বলেছেন যে মুক্ত শৃঙ্খলার কথা বলেছেন বলছেন যে মুক্ত শৃঙ্খলা দান করতে হবে শিক্ষার্থীরা এখানে সেলফ ডিসিপ্লিন হবে শিক্ষার্থীরা নিজে থেকেই তারা শৃঙ্খলিত হবে জোর করে বাইরে থেকে শিক্ষার্থীদের উপরে শৃঙ্খলা চাপানোর দরকার নেই তিনি বলেছেন শিক্ষার্থীরা নিজে থেকেই বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সুশৃঙ্খল কাজের মধ্য দিয়ে তারা শৃঙ্খলিত হবে তাদেরকে জোর করে এখানে শিক্ষা জোর করে তাদের উপরে কোনো ধরনের শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়ার কোনো রকমের প্রয়োজন নেই নেক্সট আমরা প্রতিষ্ঠানটা দেখে নিই আমরা পরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখব দেখো বলছে প্রাক বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রাক বুনিয়াদি বিদ্যালয় এখানে প্রাক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রবর্তক হচ্ছেন কে আমরা দেখছি যে মহাত্মা গান্ধী দেখো প্রাক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রবর্তক হলেন মহাত্মা গান্ধী এখানে একটু বলে রাখি এই যে প্রাক বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং বাল্য শিক্ষা মন্দির যে দুটি আছে এদের প্রতিষ্ঠিত সাল সেইভাবে পাওয়া যায়নি তো এখানে এই দুটি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব একটু কম এই দুটি একটু গুরুত্ব কম মানে আগে যে তিনটে বললাম ক্রেস নার্সারি কেজি স্কুল হ্যাঁ ক্রেস নার্সারি কেজি স্কুল এবং বললাম যে মন্তেশ্বরী স্কুল এইগুলোর মতো এইগুলি অতটা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি কিন্তু প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে যেহেতু এগুলি আছে সেগুলো একটু উল্লেখ করে দিলাম এখানে দেখো বলছি যে প্রাক বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রবর্তক হলেন মহাত্মা গান্ধী এখানে কি ধরনের পটক্রম শেখানো তো এই একই ধরনের বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ এখানে বুনিয়াদি শিক্ষায় বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ এখানে তাদেরকে শিক্ষাদান করা হতো এবং খেলাধুলা গান আবৃত্তি বিভিন্ন ধরনের ছড়া এই ধরনের মাধ্যমে ওই শিক্ষাদান করা হতো এবং আরেকটি হচ্ছে বাল্য শিক্ষা মন্দির এই বাল্য শিক্ষা মন্দিরটি হচ্ছে বুনিয়াদি শিক্ষা এবং মন্তেশ্বরী যে বিদ্যালয় বুনিয়াদি শিক্ষা আছে এবং আমরা দেখেছি যে বাল্য শিক্ষা মন্দির বলছে এই মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় আমরা দেখেছি এবং বুনিয়াদি শিক্ষা এই দুটো শিক্ষার মধ্যবর্তীতে মধ্যবর্তী পর্যায়ের একটি শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে তৈরি করার চিন্তা ভাবনা করা হয়েছিল কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থাও বাদ বাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মতো অতটা গুরুত্ব পায়নি তার জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে এর গুরুত্ব কমেছে এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক যুগে কিন্তু ততটা পরিমাণে দেখা যায় না পরিলক্ষিত হয় না এগুলির গুরুত্ব ধীরে ধীরে কি হয়েছে কমে গিয়েছে ধীরে 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 এগুলির গুরুত্ব 
कमे एस एखे छा प्रा प्राथमिक शिक्षा प्रतिष्ठान कथा बल से प्रथम हे बल नम्बर वन क्रेस क्रेस नम्बर टू बोल नार्सारि विद्यालय नम्बर थ्री बोल मंतेश्वरी विद्यालय नम्बर फोर बोल के जि स्कूल किंडार गार्डन ठीक है तेल ये चार्ट क्योंकि गुरुत्व एखो बर्तमान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आवर्ती जे दूटी बोल प्राग बुनियादी विद्यालय और बाल्य शिक्षा मंदिर यी तैरि हम से भावे एगुली अतटा गुरुत्व लाभ करते अत प्रचलित होते तईगुली धीरे धीरे क्यों एर प्रकोप ये विद्यालय प्रतिष्ठार व्यवस्था धीरे धीरे कमे इसे बद बाकी वही चार्ट सिसटेम क्योंकि बर्तमान एखो भीषण भाव प्रचलन आठ है तो आज के आलोचना कर लम प्रा प्राथमिक शिक्षा विभिन्न प्रतिष्ठानगुली सम्पर्क परवर्ती आलोचना करब प्राथमिक शिक्षा सम्पर्क प्राथमिक शिक्षा कि प्राथमिक शिक्षा विभिन्न प्रतिष्ठान प्राथमिक शिक्षा विभिन्न विषय प्राथमिक शिक्षा समस्या समाधान एगुली सम्पर्क परवर्ती भिडियो आलोचना करब यह भिडियो पुरोपुर देखार जन धन्यवाद